অনেক বিতর্ক আর জল ঘোলা করার পর পদ্মা সেতুর কাজ যখন শুরু করা গেল তখনও অনেকের মনে সংশয় ছিল অনেকে দ্বিধায় ছিলেন শেষ পর্যন্ত পদ্মা সেতুর কাজটি ঠিক মতো শুরু করা যাবে তো যদি শুরু করা যায়ও সেটি ঠিক মতো শেষ করা যাবে তো যখন পদ্মা সেতুর প্রথম স্পেনটি বসানো হলো সাঁত্রিশ এবং আটত্রিশ নম্বর পিলারের মধ্যে সেই দু হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা তখন সেই সংশয়ের মেঘ কেটে গিয়ে সেখানে আসা ধোলাচল তৈরি হয়েছিল মনে হয়েছিল পদ্মা সেতুর কাজ আসলেই ঠিক পথে এগুচ্ছে এবং এরপর পরই কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় স্প্যানটি বসে গেল তারও কিছুদিনের মধ্যে তৃতীয় স্প্যান চতুর্থ স্প্যান পঞ্চম স্প্যানটি বসে দেওয়া সম্ভব হলো এক বছরের মধ্যেই কিন্তু এই পাঁচটি স্প্যান বসে দেওয়া সম্ভব হলো ছয়টি পিলার পাঁচটি স্প্যান সব কিছু মিলে একটি মডিউলের কাজ শেষ করা হলো এক বছরের মধ্যে তখন আশা ছিল যে অনেক দ্রুতই কাজটি এগিয়ে না যাবে তবে দ্বিতীয় মডিউলের কাজ শুরু করতে গিয়ে কিছুটা হলেও সেখানে বিলম্ব হয়েছে মূলত দ্বিতীয় স্প্যানের দ্বিতীয় মডিউলের কাজটি কোথায় শুরু করা হবে সেটি নিয়ে কিছুটা সংশয় ছিলেন পদ্মা সেতুর প্রকৌশলীরা জাজিরা প্রান্তে যখন পাঁচটি স্প্যান বসে দেয়া গেল তখন বাকি কাজটি কি মাওয়া প্রান্তের দিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে কিনা সেটি নিয়ে তারা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেখানে আপনারা জানেন যে পদ্মা সেতুর শুরুর দিকেই কিছুটা নকশা জটিলতা ধরা পড়ে মূলত বাইশটি পিলারে নকশা জটিলতা ধরা পড়েছিল আর এই নকশা জটিলতার মূল কারণ কারণ ছিল নদীর তলদেশে মাটির যে গঠন যেহেতু পদ্মা নদীকে বলা হয় বিশ্বের অন্যতম একটি বৈচিত্র্যময় রহস্যময় নদী এবং এখানকার তলদেশের মাটি খুব দ্রুতই সরে যায় এই কারণে ছয় সাত এবং আরেকটু সামনের দিকে জাজিরা প্রান্তের দিকে এগুতে থাকলে এখানকার পিলারগুলোতে নকশা জটিলতা ধরা পড়ে এই নকশা জটিলতা সমাধান করার জন্যই মূলত গত এক বছর ধরে পদ্মা সেতুর দেশি বিদেশি প্রকৌশলীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই নকশা জটিলতা সমাধান হয়েছে চলতি মাসেরই পনেরোই জানুয়ারি কিন্তু মূল সমস্যাটাই হয়েছে একদিকে পদ্মার প্রাকৃতিক নানা জটিলতা অন্যদিকে নকশা জটিলতা এগুলো নিয়ে সেতুর কাজ অনেকটুকুই লক্ষ্যের তুলনায় পিছিয়ে গিয়েছিল বিশেষ করে দু হাজার সালে ডিসেম্বর মাসে সেতুর কাজ শেষ করার কথা থাকলো নকশা জটিলতার কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছিল না তখন কিছুটা হলো সংশয় জেগেছিল যে আসলে শেষ পর্যন্ত এই বৈচিত্র্যময় এই রহস্যময় নদীতে এত চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি সেতুর কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে কিনা কিন্তু পদ্মা সেতুর দেশি বিদেশি প্রকৌশলীরা পরামর্শকরা যখন সেতুর নকশা জটিলতা সমাধান করে ফেলেন তখন কিন্তু আরেক দফা আসা যাগে যে এই সেতুর কাজটি নির্ধারিত সময়ের একটু পরে হলো শেষ করা সম্ভব হবে এবং সেটিই চলছে আজ যেটি ঘটলো সেটি এই যে সেতুর প্রথম মডিউলের পাঁচটি স্প্যান বসে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় মডিউলের প্রথম স্প্যানটিও কিন্তু আজ বসে গেল এই স্প্যানটি বসেছে মূলত ছত্রিশ এবং সাঁত্রিশ নম্বর পিলারের মধ্যে এবং যেখানে এক নম্বর স্প্যান বসেছিল সেটির পাশেই কিন্তু ষষ্ঠ স্প্যানটি বসেছে এবং ক্রমান্বয়ে এটি মাওয়া প্রান্তের দিকে এগুতে থাকবে এবং মাওয়া প্রান্তের দিকে এগুতে থাকলে সেখানে পঁয়ত্রিশ এবং ছত্রিশ নম্বর পিলারের মধ্যে সপ্তম স্প্যানটি চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ নম্বর পিলারের মধ্যে অষ্টম স্প্যানটি বসে দেওয়া সম্ভব হবে এবং এর মধ্যে কিন্তু সপ্তম এবং অষ্টম স্প্যান বসে যাওয়ার জন্য যে পিলার প্রস্তুত করা দরকার সেটি কিন্তু প্রস্তুত করে ফেলা হয়েছে তাই আশা করা যেতে পারে শীঘ্রই আর এক মাসের ব্যবধানে হয়তো আরও দুটি স্প্যান বসে যাওয়ার সুখবর জানতে পারবেন দেশবাসী এছাড়া আপনাদের জানিয়ে রাখি যে পদ্মা সেতুর দু সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ না হওয়ার পরে এখানকার ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি তারা কিন্তু তিন বছর সময় চেয়েছিল কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সময় চাওয়ার কারণগুলো বিবেচনা করে এক বছর সময় বাড়ানো হয়েছে অর্থাৎ চলতি বছর দু হাজার এই উনিশের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পদ্মা সেতু শেষ করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া আছে তবে সেটি কতটুকু সম্ভব হবে তা আসলে নির্ভর করবে আগামী দিনে কি ধরনের জটিলতা তৈরি হয় আগামী দিনের কাজে কতটুকু অগ্রগতি হয় সেগুলোর উপর সবচেয়ে বড় কথা হলো কাজটি একটু ধীরে হলেও কাজটি কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে এবং কাজটি এগিয়ে যাচ্ছে অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রতিকূলতা নিয়ে শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার এত দীর্ঘ সেতু করা একেবারেই নতুন বিষয় যেমন তেমনি এটি কিন্তু শুধুমাত্র ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার নদীর মধ্যে সেতু বাট কিন্তু বাইরে সেতুর দুই পাশে আরও যে সংযোগ সেতু থাকবে সেটি মিলে কিন্তু পুরো সেতু দৈর্ঘ্য হবে প্রায় সাড়ে নয় কিলোমিটার তাই এত বড় একটি সেতু করা যেহেতু বাংলাদেশের জন্য নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের অর্থায়নে বিষয়টি অনেক বেশি রকম চ্যালেঞ্জের আর তাই 
এই বিষয়টি নিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে আর সেতুর যেহেতু কার্যকাল ধরা হচ্ছে একশো বছর তাই এই ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর প্রকৌশলীরা আমাদের জানিয়েছেন তারা হঠাৎ করে কোনো একটি জটিলতা তৈরি হলে তৈরিগড়ি করে সেখানে সিদ্ধান্ত নিতে চান না যেহেতু একশো বছর সেতুটি টিকিয়ে রাখার বিষয় থাকবে আর আপনি জানেন যে এই সেতুর স্প্যানগুলোর নিচের অংশে ট্রেন চলবে উপরের অংশে চলবে যানবাহন তাই ট্রেনের কাজটিও কিন্তু একসঙ্গে শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই ট্রেন স্প্যানগুলোর মধ্যে ট্রেনের গার্ডার বসানো শুরু হয়ে গেছে অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্পেনের উপরের অংশে রোড স্ল্যাব বসানোর কাজটিও শুরু হয়ে যাবে সব কিছু মিলে পদ্মা সেতুর কাজটি খুব দ্রুত এগিয়ে চলছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কোটি মানুষের স্বপ্নকে ধারণ করে যে পদ্মা সেতুর কাজ সেটি এগুচ্ছে কিন্তু সময় প্রয়োজন হচ্ছে এটি একটি বিষয় থেকে যাচ্ছে তবে প্রকৌশলীরা আশাবাদী যে আগামী এক বছর সময়ের মধ্যে যদি নাও হয় তারা পরবর্তীতে আবার বিবেচনা করবেন যে কেন এই বাড়তি সময়টুকু লাগছে আর এই সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করার জন্য কিন্তু বাড়তি জনবল বাড়তি যন্ত্রপাতি সেসবের সরবরাহ করা হচ্ছে সেসব বিষয়গুলোর মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নির্ধারিত এক বছরের মধ্যে সেতুর কাজ যতদূর সম্ভব এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এছাড়া আপনাকে জানিয়ে রাখি যে সেতুর বাইশটি পিলারের মধ্যে প্রাথমিকভাবে জটিলতাগুলো নিরসন করা হলো পরবর্তীতে ছয় এবং সাত নম্বর পিলারের জটিলতা ছিল যেটিও এ মাসে নিরসন করা অবসান করা সম্ভব হয়েছে এছাড়া পদ্মা সেতুর কাজগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৌশলীরা কিন্তু পর্যবেক্ষণ করছেন তারা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করছেন এত চ্যালেঞ্জ নিয়ে পদ্মার মতো রহস্যময় একটি নদীতে কিভাবে একটি সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হয় অন্যান্য দেশের এ ধরনের ব্রিজ নির্মাণের সঙ্গে সেতু নির্মাণের সঙ্গে যারা জড়িত তারা প্রতিনিয়ত খবর রাখছেন তারা জানার চেষ্টা করছেন পদ্মা সেতুতে যে জটিলতাগুলো তৈরি হচ্ছে সেই জটিলতাগুলোর অবসান কিভাবে সম্ভব এবং এটি যদি পদ্মা সেতুতে সম্ভব করা হয় তবে অন্যান্য দেশও এই জটিলতাগুলো তাদের দেশে যদি আসে তাহলে সেটি কীভাবে নিরসন করা হবে সেটির অনুসরণে হিসাবে থাকবে এই পদ্মা সেতু সব কিছু মিলে আমরা আপনাদের দর্শকদের জানাতে পারি যে পদ্মা সেতুর কাজটি এগিয়ে চলছে এখন পর্যন্ত ছয়টি স্পেন বসেছে এখানে সাতটি পিলারের মধ্যে ছয়টি স্পেন বসেছে আরও দশটিরও বেশি পিলার নদীতে নির্মাণ করা আছে সেখানে ধীরে ধীরে স্পেনগুলো বসানো হবে এর মধ্যেই কিন্তু আপনারা জানেন যে মাওয়াপ্রান্ত একসঙ্গে পাঁচটি পিলার বসে দেওয়া হয়েছে এই পাঁচটি পিলারের মধ্যে যেহেতু মাওয়ার ইয়ার্ডে স্প্যানগুলোর সংকুলন হচ্ছে না স্থান সংকুলন হচ্ছে না অনেক বেশি স্প্যান তৈরি করে ফেলা হয়েছে চীন থেকে নিয়ে আসার পরে কিন্তু সেটি রাখার জায়গা হচ্ছে না তাই একটি স্প্যান সেখানে মাওয়াপ্রান্ত কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে যদিও এটি ছয় এবং সাত নম্বর পিলার স্প্যান হলেও সেটি তোলা হয়েছে চার ও চার পাঁচ নম্বর পিলারে পরবর্তীতে ছয় এবং সাত নম্বর পিলার তৈরি করা হলে সেটি এখানে স্থানান্তর করা হবে এসব কিছু মিলে এখন পর্যন্ত নয়শো মিটার দৃশ্যমান হয়েছে আগামী দিনে আমরা হয়তো আপনাদের আরও সুখব জানাতে পারব আরও বেশি সেতুর দৈর্ঘ্য বাড়বে আরও বেশি রকম সেতু নিয়ে মানুষ আশাবাদী তৈরি হবে এ ছিল আমার কাছে সব শেষ খবর যন্ত্রপাতি সেসবের সরবরাহ করা হচ্ছে সেসব সিস্টেমগুলোর মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নির্ধারিত এক বছরের মধ্যে সেতুর কাজ যতদূর সম্ভব এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এছাড়া আপনাকে জানিয়ে রাখি যে সেটি পাঁচটি পিলারের মধ্যে প্রাথমিকভাবে জটিলতাগুলো নিরসন করা হলেও পরবর্তীতে ছয় এবং সাত নম্বর পিলারের জটিলতা ছিল যেটিও এ মাসে নিরসন করা অবসান করা সম্ভব হয়েছে এছাড়া পদ্মা সেতুর কাজগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৌশলীরা কিন্তু পর্যবেক্ষণ করছেন তারা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করছেন এত চ্যালেঞ্জ দিয়ে পদ্মার মতো রহস্যময় সেতু হচ্ছে কীভাবে একটি সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হয় অন্যান্য দেশের এ ধরনের ব্রিজ নির্মাণের সঙ্গে সেতু নির্মাণের সঙ্গে যারা জড়িত তারা প্রতিনিয়ত খবর রাখছেন তারা জানার চেষ্টা করছেন পদ্মা সেতুতে যে জটিলতাগুলো তৈরি হচ্ছে সেই জটিলতাগুলোর অবসান কীভাবে সম্ভব এবং এটি যদি পদ্মা সেতুতে সম্ভব করা হয় তবে অন্যান্য দেশও এই জটিলতাগুলো তাদের দেশে যদি আসে তাহলে সেটি কীভাবে নিরসন করা হবে সেটি অনুসরণে হিসেবে থাকবে এই পদ্মা সেতু সব কিছু মিলে আমরা আপনাদের দর্শকদের জানাতে পারি যে